రోజుకు రెండు టాబ్లెట్లు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బీ బెటర్ తో బరువు తగ్గండి కేవలం ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు హలో రామ్ గారు ఆయన రాజు వయస్సు పెరిగే కొద్ది అనుకుంటాను లేదంటే చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాతావరణం వల్ల కావచ్చు లేదా ఆర్గనైజేషనల్ సైకాలజీ నుంచి చూస్తే వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ని బట్టి కావచ్చు రెగ్యులర్గా మనం కలిసేటువంటి మనుషులను బట్టి కావచ్చు సహజంగా కోపం పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుందండి కొంతమందిలో ఎలా అంటే ఆ టాలరెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇన్టాలరెన్స్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా అది ఏ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అని అంటే ఎదుటి ఉన్నవాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా సరే చెప్తే అర్థం కదా అని సింపుల్గా ఒక మాట అనేస్తాను అంటే ఈ టేప్ ఇంకా ఆపుకోలేక ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి ఒక మనిషి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలగాలి ఆ కోపాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అసలు ఈ కోపం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ వయసు పెరిగే కొద్దీ అన్న ఒకటి ఇది ఇది కొత్త విషయం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా ఎందుకు కొంతమందికి వయసు పెరిగే కొద్దీ కోపం పెరుగుతుంది అని జనరల్గా మనిషి తన చుట్టూ ఉన్న ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ని తట్టుకోలేడు ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉండకూడదు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి పర్ఫెక్ట్ అంటే ఏంటి వయసు పెరిగే కొద్దీ జీవితంలో చాలా అనుభవాల్లో ఇది పర్ఫెక్ట్ ఇది ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ అని తన పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్స్ని ఫిక్స్ చేసుకుంటూ మనిషి ముందుకు వెళ్తాడు ఎవరైనా భోజనం వడ్డిస్తే ఇలా వడ్డించాలి అది పర్ఫెక్ట్ అవును ఎవరైనా పిల్లవాడు బిహేవ్ చేస్తే నా ముందు ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ ఎవరైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలంటే అది పర్ఫెక్ట్ సో ఇట్లా ప్రతి విషయానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ అంటూ మైండ్లో ఉంటుంది ఈ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్కి బయట ఎవరు బిహేవ్ చేసినా అది ఇంపర్ఫెక్షన్ ఇంపర్ఫెక్షన్ తట్టుకోలేదు సో ఎప్పుడైనా సరే మనిషి కోపం వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటంటే తనకు వ్యతిరేకంగా ఎదురుగా ఏదో జరుగుతోంది తనకు నచ్చంది లేదా జరిగేది తనకు నచ్చింది కాదు అదే ఇంపర్ఫెక్షన్ ఈ ఇంపర్ఫెక్షన్ అంటే పర్ఫెక్షన్ని ఎక్కువగా నువ్వు జీవితంలో క్రియేట్ చేసుకొని 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 అదే ఫ్రేమ్లో కనుక సంఘటన జరగకపోయినా నీ అనుభవం కాకపోయినా సరే దాన్ని వెంటనే ఇంపర్ఫెక్షన్గా గుర్తించి యూ విల్ రియాక్ట్ ఇమీడియట్లీ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యాంకర్ అందుకు మనిషి కోపం వస్తుంది అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో కోప్పడడం చూసి ఉంటారు అంటే ఎప్పుడెప్పుడు కోప్పడాలి ఎప్పుడు అరవచ్చు అరిస్తే ఏ భాష వాడచ్చు ఎలా చూడొచ్చు నీ బాడీ లాంగ్వేజ్ని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళని అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు కానీ యాంగర్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటి అనేది ఎవరు చూడరు ఎవరు చెప్పరు చెప్పకుండానే చూపించేది నీ యాంగర్ యాంగర్ని మేనేజ్ చేసేది మాత్రం చెప్పేది కాదు అబ్జర్వ్ చేసేది కాదు నువ్వు మీరు చెప్పాలని అనుకోరు అవతల వాళ్ళు నేర్చుకోవాలనుకున్నా మీ దగ్గర నుంచి ఆ సమాచారం దొరకదు చాలామంది యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ను నేర్పరు యాంగర్ని నేర్పిస్తారు దానివల్ల ఒక సిచ్యువేషన్కి రియాక్ట్ అవ్వడం మనం చిన్న చిన్నప్పటి నుంచి చూడడం వల్ల ఆ రియాక్షన్ మాత్రం రిజిస్టర్ అయింది కానీ మేనేజ్ చేయడం అన్నది రిజిస్టర్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఆ అనుభవాలు లేవు కాబట్టి అవును ఒక వాస్తవం అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన రియాక్షన్ ఈ ఇంపర్ఫెక్షన్ని పర్ఫెక్ట్ చేయలేదు రియాలిటీ ఇది విషయం యాక్సెప్టెన్స్ ఇది యాక్సెప్టెన్స్ బట్ తెలిసి వాడావు తెలియక వాడావు కానీ నా రాజు ఈ పదం అంటే మన టెక్నిక్లో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్లో ఒక లేటెస్ట్ టెక్నిక్ ఏంటంటే చాలామందికి తెలియదు ఇది రాడికల్ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది ఒక టెక్నిక్ మీన్స్ మీన్స్ రాడికల్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఫాస్ట్గా ఉన్న విషయాన్ని ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎంత తొందరగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే నా పర్ఫెక్షన్ ఫ్రేమ్ లేక తీసుకురావాలి లేదా నా పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ని పెద్ద చేయాలి ఏది బాగుంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రేమ్ ఇంత ఉంది బయట ఒక సంఘటన జరిగింది ఈ సంఘటన జరిగింది నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే నా ఫ్రేమ్ ఇంతే ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో పెట్టాలి లేదా నా ఫ్రేమ్ని పెద్ద చేస్తే అది కూడా నా ఫ్రేమ్లోకి వచ్చేస్తుంది సో నా బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ అంటాం కదా నా మైండ్ ఇప్పుడు బ్రాడ్గా ఆలోచిస్తుంది చాలా విషయాలని నా పరిధిలోకి కలుపుకోవడం మొదలు పెడతాను ఎప్పుడైతే నా పరిధిలోకి అన్ని విషయాలు వచ్చాయో అన్నిటినీ నేను యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడతాను యాక్సెప్ట్ ఎప్పుడు చేస్తానో రియాక్షన్ తగ్గుతుంది రియాక్ట్ అవ్వడం మానేస్తాను ఎలా స్పందించాలో నిర్ణయించుకొని స్పందిస్తాను ఆటోమేటిక్ స్పందనలు ఆటోమేటిక్ రియాక్షన్స్ ఉండవు సడన్ సర్ప్రైజర్లు షార్ట్ టెంపర్లు యాంగర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అగ్రెసివ్ కమ్యూనికేషన్లు ఇవేమీ ఉండవు నాకు తెలిసింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొంతమందితో పని చేస్తున్నాం పని చేస్తున్నప్పుడు రోజు ఒక అబ్బాయి తప్పు చేస్తుంటాడు చేతిలో వస్తువు కింద పడేస్తుంటాడు చెప్పిన టైంకి రాడు రోజు చేస్తుంటాడు నాలుగు రోజుల తర్వాత ఐద
ఏ రియాక్షన్ ఉన్నా తెలుసు నువ్వు లేట్గా వస్తావు అందరూ పెద్ద ఆశ్చర్యం ఉంది సార్ వస్తువు కింద పడింది ఎవడు ఆడైనా వేశాడు బికాస్ ఆయన ముందుగా ఎప్పుడు జరిగిందో ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆయనంత రియాక్షన్ ఇప్పుడు లేదు బికాస్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్ అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోయింది అలవాటు అయిపోతే మనిషికి అంత రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా ఉండదు సో మనిషి ఈ కోపం అనేది అర్థం చేసుకుంటే అంటే ఎప్పుడైనా కోపం మేనేజ్ చేయడం కంట్రోల్ చేయడం కంటే కోపాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడితే ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటామో అంత ఈజీగా దాన్ని మేనేజ్ చేయగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోపం ఎట్లా అంటే అంటే వీధి కుక్క లాంటిది వీధి కుక్క ఏం చేస్తుందంటే తెలియకుంటే కుక్కకు నువ్వంటే భయం నీకు కుక్క అంటే భయం బికాస్ ఇస్ అన్ఫెమిలియర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పరిచయం లేదు అనుభవం లేదు సో మెల్లిగా దాని పక్క నుంచి ఇట్లా వెళ్తుంటే కుక్క కూడా చూస్తుంటుంది అంటే వీడు నా మీద వెనక నుంచి దాడి చేయడానికి పోతున్నాడా లేదా నన్ను తప్పించుకుని పోతున్నాడా తెలియదు వెళ్ళేవాడికి కూడా ఇది చూస్తూ ఉంది నా మీద దాడి చేస్తుంది సైలెంట్గా అక్కడే కూర్చుంటుందా తెలియదు అలా దాటుకుని వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అమ్మయ్య తప్పించుకున్నాని కుక్కకి ఏం బాగా గుర్తుపడుతుంది కుక్క మనుషుల్ని వీడు ప్రమాదకారి కాదు రెండోసారి వస్తాడు చూసి లేస్తుంది ఓహో మళ్ళీ వీడేనా అని మళ్ళీ రెండోసారి చెక్ చేద్దామని చూస్తుంది సేమ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అట్లే తప్పుకొని వెళ్ళాడు నో ప్రాబ్లం భయం లేదని ఆడికి కూడా అవతల వ్యక్తికి కూడా ఈ కుక్క భయం లేదు ఊరికే మనల్ని చూస్తుంది తప్ప మనమేం భయపడక్కర్లేదు మూడో రోజు నాలుగు రోజు దాని పక్క నుంచి పోతాడు అది పడుకున్నది లేచి ఓ పర్లేదు లేని మళ్ళీ పడుకుంటుంది ఎప్పుడైతే అర్థం చేసుకున్నామో లైఫ్ ఈజీగా ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ప్రతిసారి డౌట్ వస్తుంది రియాక్షన్ కొత్తగా ఉంటుంది అట్లాంటి రియాక్షన్ అవాయిడ్ చేసేది ఎప్పుడంటే ద మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ లైఫ్ ద మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ సిచ్యువేషన్స్ దెన్ యువర్ లైఫ్ బికమ్ ఈజీ సో ఎప్పుడైతే కోపాన్ని ఎంత మోర్ యూ అండర్స్టాండ్ యాంగర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఈజీ ఫర్ యూ టు హ్యాండిల్ సో ఇది దిస్ ఈజ్ యాంగర్ స్టోరీ సో ఇట్లా యాంగర్లు యాంగర్లో కూడా ఒక్కోసారి ఏంటంటే హ్యూమర్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఆ హ్యూమర్ లేకపోతే యాంగర్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం ప్రతి కోపం వెనకాల అంటే నిజంగా ఒకరి కోపం ఇంకొకరికి హాస్యం మనకు కోపంలో ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకు కోపం తెచ్చి సంఘటనలు మనమే గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే మనకి నా వస్తు నాకు ఇప్పుడు అయితే అదే వస్తుంది మీరు చెప్తుంటే నాకు రోజు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది దాన్ని చూసి అంటే మొదటిసారి జరిగినప్పుడు ఇంత నవ్వు వచ్చి ఉండదు ఇప్పుడు జరుగుతుందని తెలిసి గుర్తొస్తే నవ్వు వస్తుంది కంటిన్యూగా అంటే ఆ దృష్టికోణంతో చూసేటప్పుడు ఐ యాక్సెప్టెడ్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడే ఇవన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక మంచి కోపంలో ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా జరిగిన సంఘటన ఒక జోక్ చెబితే అసలు ఆ జోక్లో కూడా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఓ విలేకరి వెళ్ళాడంట ఆ విలేకరి పేరు సుబ్రావ్ మన సుబ్రావ్ మన సుబ్రావ్ ఒక వ్యక్తిని ఇంటర్వ్యూ చేసి దాన్ని మనం సోషల్ మీడియాలో పాపులర్ అవుదామని వెళ్ళాడు ఓకే అక్కడ ఒక మేకలను తోలుకున్న ఒక ఒక వ్యక్తి కనిపించాడు చెట్టు కింద అక్కడ ఒక గడ్డిలో మేకలన్నీ మేపుతున్నాడు అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడు సుబ్రావ్ పరిచయం చేసుకున్నాడు నేను సుబ్రావ్ చాలా ఫేమస్ విలేకరి అని ఆ అబ్బాయి అలాగా కూర్చోండి అన్నాడు ఏం లేదు కొన్ని నేను ప్రశ్నలు అడిగితే సమాధానం చెప్పు అన్నాడు అడగండి సార్ అని అవును మేకలు అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఒక్కో మేక రోజుకి ఎంత గడ్డి తింటుంది అని అడిగాడు ఏదండి నల్ల మేక తెల్ల మేక అని అడిగాడు అంటే నల్ల మేక ఎంత తింటుంది అన్న దాదాపు ఐదు కేజీలు తింటుందండి అన్న అవునా మరి తెల్ల మేక అన్నాను తెల్ల మేక కూడా ఐదు కేజీలు తింటుందండి అన్న అని మళ్ళీ అడిగాడు అయితే ఈ మేక ఒక్కొక్కరి మేక పాలు ఎన్ని ఇస్తుంది అన్నాను ఏదండి నల్ల మేక తెల్ల మేక అని అడిగాడు నల్ల మేక ఎన్ని పాలు ఇస్తుంది అది నాలుగున్నర లీటర్ ఇస్తుందండి అన్న మరి తెల్ల మేక అన్నాను అది కూడా నాలుగున్నర మీటర్ లీటర్ లీటర్లే ఇస్తుంది అండి అన్న అదేంటయా నువ్వు నల్ల మేక తెల్ల మేక అని అడుగుతావు సరే మాంసం ఒక మేక నుంచి ఎంత వస్తుంది అన్న ఏదండి నల్ల మేక తెల్ల మేక అన్నాను అరే బాబు నల్ల మేక తెల్ల మేక ఏదో ఒకటి చెప్పు నల్ల మేక ఎంత ఇస్తుంది అండి అన్న అదే అయితే ఇరవై కేజీలు ఇస్తుంది అండి మరి తెల్ల మేక అన్నాను తెల్ల మేక కూడా ఇరవై కేజీలేనండి మరి ఎందుకు యా రెండు సార్లు అడుగుతావు ఎందుకు ప్రతిసారి నల్ల మేక తెల్ల మేక అని అడుగుతావు అన్నాను ఏం లేదండి నల్ల మేకలు నావేండి అని ఓహో నల్ల మేక తే నీవా మరి తెల్ల మేకలు అంటే అవి కూడా నావే అండి ఇప్పుడు వీడి కోపం రావాలి మీకేమైనా పిచ్చా ప్రతిసారి నల్ల మేక తెల్ల మేక అని అడుగుతాడు మళ్ళీ అది కూడా నాదే అన్నాడు అంటే ఈ జోక్ మనం వింటున్నప్పుడు మనకు నవ్వు వస్తుంది 
అక్కడ ఉన్న శుభ్రవ కోపం వస్తుంది సో హాస్యం లేకుండా కోపం మాత్రమే భరించే వ్యక్తి విపరీతమైన ఒత్తిడి గురి అవుతాడు సో ఇట్లాంటి కోపానికి బలి అయ్యే వ్యక్తులు ఈ టెక్నిక్ డెఫినెట్గా తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే రాడికల్ యాక్సెప్టెన్స్ నెంబర్ వన్ ఏంటంటే ట్రిగ్గర్స్ని గుర్తుపట్టడం అసలు నాకు కోపం తెప్పించే అంశాలు ఏవి అని ముందు తను రాసుకోవాలి ఏమేమి అంశాలు పిల్లలు స్కూల్ నుంచో కాలేజ్ నుంచో లేటుగా వస్తే కోపం మా ఆవిడ వంట కర్రీ చేసినప్పుడు ఉప్పు ఎక్కువ వేస్తే కోపం నేను చదువుకునేటప్పుడు ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేస్తే కోపం ఎవరైనా వస్తువు చేయి జారి కింద పడితే కోపం ఇలాంటివి ఏవైనా సరే మీ ట్రిగ్గర్స్ మీ కోపం వచ్చేవి ఏంటో రాసుకోవాలి రెండవది మీ కోపము పరిస్థితిని మార్చదు అన్న విషయం ఒప్పుకోవాలి సో నన్ను యావరేజ్ చూసుకుంటే రెగ్యులర్గా ఏవైతే జరుగుతున్నాయో వాటి మీద ఎందుకంటే కోపం వచ్చేవి ఒక ప్రసారి కొత్త కొత్తవి ఏమి ఉండవండి వీడి ప్రపంచం సేమ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్లో వచ్చేయాలి బేసిక్గా సేమ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్సు ఈవెన్ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పాత విషయాలని ఎట్లా కోపం వస్తుందో ఈ కోపాన్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో తెలుసుకున్నాడో కొత్త విషయం పట్ల అవగాహన వచ్చేస్తుంది దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలన్నది సో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అంటే నిదానంగా ఆలోచించి రిలాక్స్ అయ్యి కాకుండా కొత్తలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కొంత టైం పట్టచ్చు కానీ ఈ రాడికల్ యాక్సెప్టెన్స్ అన్నది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంగీకరించడం అన్నది చాలా ప్రధానం జీవితంలో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంగీకరించడంలో వీ కెన్ ఎంజాయ్ లైఫ్ అనే ఫిలాసఫీని నమ్మితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ ఎంజాయ్ అని నమ్మితే ప్రతిదానికి పర్ఫెక్షన్ ఫ్రేము ఇంపర్ఫెక్షన్ ఫ్రేమ్ అంటూ ఉండవు ఎస్ రాడికల్ యాక్సెప్టెన్స్ ద్వారా మనం కోపం కలిగించే కారణాల నుంచి మనం బానిసలము బాధితులము కాకుండా అన్నిటినీ మన ఫ్రేమ్ని పెద్ద చేస్తూ బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఎదిగే అవకాశం ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చాలామంది యాంకర్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు యాంకర్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసెస్ ఫిఫ్టీన్త్న స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ సో ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్న స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఈ యాంకర్ మేనేజ్మెంట్లో చాలామంది యాంకర్ అనేది ఒక్కటే చూస్తారు కప్ప సో ఈ యాంకర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్న ఎమోషన్స్ కానీ డెసిషన్స్ తీసుకోవడం కానీ రిలేషన్షిప్ కానీ ఫిజికల్ హెల్త్ కానీ ఎంత కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఓకే సో మన లాస్ట్ టైం మన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా వచ్చింది దాని గురించి సో ఈ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్కి అటెండ్ అయ్యే వాళ్లకు పలు రకాల ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి టెక్నిక్స్ని కూడా మనం చాలా చేస్తాం సో ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి క్లాస్ ఉంటుంది యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ ఫీడ్బ్యాక్ చూసామండి కుదిరితే దాన్ని డిస్క్రిప్షన్లో కూడా పెడతాను చేసినటువంటి వీడియో ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలామంది విజువలైజేషన్ క్లాస్కి అటెండ్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎటేపు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం జరిగింది మా ఇంట్లో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ నేర్చుకున్నటువంటి మా హస్బెండ్ ఇవాళ మారిపోయి మా అది ఆయనకు కనిపించట్లేదు కానీ మాకు కనిపిస్తుందని చెప్పేసి ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అంత మంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరిగింది ఆ క్లాస్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్ సెకండ్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఈ క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యాంకర్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్కి ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి క్లాసెస్ ఉంటాయి స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయొచ్చు లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెడితే నేను రామ్గా టీమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగానే సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు నేను వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక్ యూ